போலீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து கண்ணாடி போடாதவராக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து ஹைட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நூற்றி எழுபது இருக்கணும் எல்லாருமே நார்மலாக வந்து நூற்றி எழுபது இருக்கணும் இதே வந்து எஸ்சி 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 எஸ்டிஏ அவங்க இந்த பிரிவினருக்கு வந்து மூணு சென்டிமீட்டர் வந்து கம்மியாக இருந்தாலே ஓகே ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்ணாடி போடாதவங்க அப்புறம் வந்து ஹைட் கரெக்டாக இருக்கிறவங்க நூற்றி எழுபது இருக்கிறவங்க அவங்க மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஹைட் இல்லாதவங்க வந்து இப்போ பாயிண்ட் சென்டிமீட்டர் அதாவது பாயிண்ட் ஒரு சென்டிமீட்டர் கம்மியாக இருந்தீங்கன்னா டெய்லி நீங்கள் வந்து ரன்னிங் போங்க ரன்னிங் போய் அப்புறம் வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா வந்து அதுக்கான ஹைட் வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் வரலக்கா ஒரு சென்டிமீட்டர் வரலக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து படிக்கணும்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எதை படிக்கணும்னா வந்து ஸ்கூல் புக்கு தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் ஏன்னா வந்து கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க வந்து ஸ்கூல் புக்குலேருந்து எடுப்பாங்க இப்போ வந்து கணியன் புக்கு இப்போ சக்தி புக்கு நிறைய புக்கு வந்து இருக்குது போலீஸ் எக்ஸாம்புக்குனே தனியாக புக்கு இருக்குது ஆனால் வந்து கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க எதுலேருந்து எடுப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் ஸ்கூல் புக்குலேருந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க இதே வந்து கணியன் புக்கை பார்த்தோ இல்லை வேறு புக்கை பார்த்தோ வந்து இந்த கொஸ்டின் மொத்தம் வந்து எண்பது கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த எண்பது கொஸ்டின் வந்து இந்த புக்குலேருந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஓகேவா கணியன் புக்கை பார்த்த எண்பது கொஸ்டினும் எடுப்பாங்க அது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கூல் புக்குலேருந்து எடுப்பாங்க ஓகேவா அதனால் வந்து கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஸ்கூல் புக்கு தான் படிக்கணும் எந்த புக்கு படிக்கணும்னு உங்களுக்கு டவுட்டே இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கூல் புக்கு தான் படிக்கணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து ஸ்கூல் புக்கு படிக்கணும்னு வந்து நம்ம முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்கூல் புக் படிக்கணும்னா ஸ்கூல் புக் படிக்கணும்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸ்கூல் புக்கில் வந்து என்ன என்ன தரத்து படிக்கிறது நீங்கள் கேட்பீங்க அது வந்து ஸ்கூல் புக்கு நிறையா புக் இருக்குது அது இப்போ வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு புக் எடுத்துங்க இப்போ வந்து ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் சயின்ஸ் புக் எடுக்கிறீங்கன்னா சயின்ஸ் புக்கில் வந்து மொத்தம் எத்தனை பாடம் இருக்குதுன்னு தெரியுமா மொத்தம் ஒரு அஞ்சு பாடம் தான் இருக்குது அஞ்சு பாடத்துலேருந்து ஆறு பாடம் அவ்வளோதான் இருக்குது ஒரு பருவத்தில் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு பாடம் வந்து இப்போ முதல் பருவம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு பாடம் இருக்குதுனால அஞ்சு பாடத்தில் வந்து ரெண்டு பாடம் தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது மிச்சம் வந்து மூணு பாடம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணாலே போதும் அது வந்து படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதில் வந்து நார்மலாக பேசிக்கான விஷயம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அதனால் வந்து அந்த புக் எடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நீங்கள் புக் எடுத்து பார்க்காமையே வந்து எதை படிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருக்காதீங்க கண்டிப்பாக வந்து புக் எடுத்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க எதை படிக்கணும் சந்தேகத்துலேயே இருக்காதீங்க அப்புறம் வந்து நான் கொஸ்டின் அனாலிஸ் அனாலிசிஸ் போட்டுருக்குறா பிசி கொஸ்டின் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்தது பதினெட்டில் நடந்தது எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து எத்தனை எத்தனை ஒன்றாக்கள் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நான் முன்னாடி வீடியோவில் போட்டிருக்கிறேன் அது நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலீங்கன்னா வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு பார்த்துருங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் எதை பஸ் எதை வந்து நம்ம முதல்ல படிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஓகேவா சயின்ஸை வந்து நம்ம முதல்ல படிக்கணும் சயின்ஸ் இப்போ வந்து எப்படின்னா வந்து ரெண்டு ரெண்டு இதாக பிரிச்சுக்குங்க இப்போ வந்து சயின்ஸு சயின்ஸு சோசியலு அடுத்து வந்து தமிழ் இது இது மூணு வந்து இது மூணும் ஒரு செட்டு அப்புறம் வந்து மேக்ஸு அப்புறம் வந்து உளவியல் இது இது வந்து ஒரு தனி தாபிக் ஓகேவா இது ரெண்டாக பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து சயின்ஸு சோசியலு தமிழ் இதில் மூணில் வந்து எது ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சயின்ஸ் படிச்சுங்க சயின்ஸில் வந்து அதிக உணாக்கள் கேட்பாங்க பதினாறு பதினேழு உணா வந்து சயின்ஸே கேட்டுருவாங்க தமிழில் வந்து ஒரு பத்து உணா கேட்பாங்க இப்போ பத்து பத்து உணா அடுத்து வந்து சோசியலில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு உணா கிட்ட கேட்பாங்க ஓகேவா நான் வந்து கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் போட்டுருக்கேன் அதை பார்த்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ வந்து அடுத்து வந்து இப்போ உளவியல் உளவியல் கணிதம் அது ரெண்டு இருக்குதுல்ல அதில் வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே படிக்கணும் இப்போ வந்து இப்போ ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து சயின்ஸ் படிங்க சயின்ஸை படிச்சுட்டு உளவியல் மேக்ஸ் அது ரெண்டும் வந்து டெய்லி இது மூணுமே படிக்கணும் நீங்கள் ஓகேவா இப்போ வந்து சயின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா சயின்ஸ் படிங்க காலையில் வந்து சயின்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா சயின்ஸ் படிச்சுட்டு அப்படியே வந்து அதோட வந்து மேக்ஸ் உளவியல் அதையும் அதையும் வந்து டெய்லி படிச்சுட்டே வரணும் மேக்ஸ் உளவியல் வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே படிக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு நாள் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்க அடுத்த நாள் சோசியல் படிக்கிறீங்க அடுத்த நாள் தமிழ் படிக்கிறீங்க அப்படி படிச்சுனா கூட மேக்ஸ் உளவியல் வந்து டெய்லியுமே படிக்கணும் ஓகேவா அப்படின்னா தான் வந்து உளவி உளவியலில் வந்து முப்பது வினா கேட்குறாங்க முப்பது வினா மேக்ஸில் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு வினா கேட்பாங்க ஓகேவா அதுலேயே வந்து முப்பது முப்பத்தி ஏழு வினா கிட்ட வந்
இப்போ வந்து காம்படிஷன் வந்து அதிகமாகிடுச்சு அதனால் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் வந்து அவன் வந்து கேட்டாகணும் அப்படின்னா தான் வந்து நிறைய பேர்த்த வந்து கழிச்சுடுவோம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து எக்ஸாம் எழுதுவாங்க அவங்களுக்கு தேவையான வந்து எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் தேவை வந்து எத்தனை பேர் கால் ஃபார் ஆகிடுது வந்து ஒம் ஒம்பதாயிரம் போஸ்டிங்கே நோட்டிருக்காங்க அதனால் வந்து ஒம்பதாயிரம் பேர்த்து எடுத்தாங்க ஆனால் வந்து அப்ளை பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா லட்சம் கணக்கில் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதனால் வந்து கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க வந்து போலீஸ் எக்ஸாம்னால் வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கஷ்டமாக தான் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போவே வந்து நீங்கள் ஈஸின்னு சொல்லக்கூடாது அதை வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகி வேலைக்கு போனதுக்கப்புறம் வேணால் அதை வந்து நீங்கள் ஈஸின்னு சொன்னால் வந்து நான் வந்து ஏற்றுக்குவேன் இப்போவே வந்து நீங்கள் வந்து அதை ஈஸின்னு சொல்ல சொல்லாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து கஷ்டப்பட்டு படிங்க கஷ்டப்பட்டு படிச்சிங்கன்னா வந்து வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாத்துக்குமே வேலை கிடைக்கும் இதே வந்து சும்மா வந்து ஏனோ வேணும்னு படிச்சு படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்காது அதை நான் வந்து ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டேன் ஏன்னா வந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சிங்கன்னா வந்து வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எதுவுமே வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்காதீங்க கீழே வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்பு லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கங்க அதில் என்னென்னா டெய்லியும் வந்து டெஸ்ட்டு வந்து கொடுக்குறேன் எப்படின்னா வந்து ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு ஆறாவது வந்து பத்தாவது வரைக்கும் வச்சுங்களேன் பத்தாவது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாட்டாக வந்து டெஸ்ட் நடக்கும் டெய்லியும் வந்து டெஸ்ட் நடக்கும் எப்போனா வந்து சும்மா ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து சும்மா படிங்கன்னா வந்து படிக்க மாட்டீங்க இதே வந்து இப்போ வந்து ஒரு டெஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து அதுக்காக படிப்பீங்க சும்மா வந்து படி படி படிக்கிறதுன்னு மட்டும் சும்மா வீட்டில் நீங்கனாலும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிக்க மாட்டீங்க அதனால் வந்து டெய்லி வந்து டெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் வந்து நீங்கள் படிப்பீங்க அது அதுக்காக தான் வந்து டெஸ்ட் வைக்கிறது ஏன்னா வந்து நானும் வந்து இந்த போலீஸ் தேர்வு தான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதனால் வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ உங்களுக்காக வீடியோ பண்ணுறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க அது எப்படி டெஸ்ட்னா டெய்லி வந்து ஷெட்யூல் கொடுத்துருவேன் ஒரு அட்டை மணியாட்டம் கொடுத்துட்றேன் எது எந்தெந்த நாளில் வந்து எது டெஸ்ட்டுன்னு ஓகே இதை பார்த்தோம்னா எல்லா எல்லா இதுவும் வந்து அடுத்து அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை வந்து கண்டிப்பாக எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா சொல்லி சொல்லி தரேன் ஓகேவா ஓகே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஓகேவா ஓகே தேங்க்